नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और वो है चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन डिवेलपमेंट इन एलजी इस चैप्टर में दो चीजों को डिस्कस किया है डिवेलपमेंट इन एलजी सबसे पहले सेल डिवीजन होती है जिस वक्त सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है सेल एलंगेशन होती है मीन पहले फेज ऑफ सेल डिवीजन होगा फिर उसके बाद फेज ऑफ सेल एलंगेशन होगा फिर उसके बाद जो है डिफ्रेंशिएशन होता है मीन्स के जिसको टिश्यू स्पेशलाइजेशन का So, पहले सेल डिवीजन होगी सेल डिवीजन के बाद फर्स्ट स्टेप जो है वो सेल डिवीजन का होता है सेल डिवीजन के बाद जो है फिर इसकी ग्रोथ होती है सो अब इंसान या कोई भी लेने का ऑर्गेनिज्म जब बर्फ होती है तो साइज में या उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डिफरेंस होते हैं और स्विलिंग ग्रीज वाले एडल्ट स्टेज तक आता है So, ये जो इनिशियली हम कह रहे होते हैं ये फर्स्ट एसेंडिंग आर्डर में जा रहा होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता जा रहा है फिर एक स्टेज आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनरी फेज में पहुंच जाता है एंड देन उसके बाद जो है फिर डिक्लाइन फेज उसका शुरू हो जाता है सो डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट हो रही है बढ़ोतरी कर रहा है वो लेकिन एजिंग क्या है एक नेचुरल फिनमिना है ऑफ गेटिंग ओल्ड सो अब पहले हम डिस्कस करेंगे डिवेलपमेंट्स लेकिन डिवेलपमेंट्स को कहां पे स्टडी किया जाता है डिवेलपमेंट को स्टडी किया जाता है इम्ब्रियोलॉजी में इम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी सिंपली स्टडी अबाउट इम्ब्रियो Study about embryo is called embryo embryology. Simple definition. Yeah, the study about the different phases, different step in one in the development of embryo. That's called as embryology. Yeah, the developmental stages from fertilization till hatching or delivery. It's also called embryology. So embryology का मकसद ये है कि इम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे हुई इम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस तरह हुई उसके बाद उसकी हैचिंग किस तरह हो रही है उसके बाद उसकी डिलीवरी कैसे हुई ये सारी चीजें हम किसी में डिस्कस करते हैं इम्ब्रियोलॉजी में हम इसको डिस्कस करते हैं सो इम्ब्रियोलॉजी इम्ब्रियो और इम्ब्रियो क्या चीज है इम्ब्रियो मीन फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज एग दिस इम्ब्रियो कहने का मतलब यह है कि स्पाम और ओवर जब फर्टिलाइजेशन कर ले जायोड बने जायोड जो है वो उसमें चेंजेस आएंगे इम्ब्रियो का आते हैं इससे फीटस बनेगा और उससे जो है फिर हैचिंग डिलीवरी होगी ये सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस हम काटते हैं पढ़ते हैं इम्ब्रियोलॉजी में मीन सिंपल हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो जेनेसिस इज कॉल्ड इज इम्ब्रियोलॉजी इम्ब्रियोलॉजी को हमने इम्ब्रियोजेनेसिस को हमने कुछ स्टेप में डिवाइड किया पहला जो स्टेप हुआ है वो है गेमिट्रोजेनेसिस उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है वो है फर्टिलाइजेशन फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है क्लीवेज क्लीवेज के बाद फिर है ब्लास्टुलेशन ब्लास्टुलेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज है गेस्ट्रोलेशन और गेस्ट्रोलेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज है टिश्यू स्पेशलाइजेशन या गेस्ट्रोलेशन के बाद अर्गेनोजेनेसिस और अर्गेनोजेनेसिस के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है टिश्यू स्पेशलाइजेशन टिश्यू स्पेशलाइजेशन जो हमारे पास स्टेप वाइज है 
फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस होगा गेमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगा क्लीवेज के बाद ब्लासोलेशन फिर उसके बाद गेस्ट्रोलेशन फिर आर्गेनोजेनेसिस और फिर उसके बाद टिश्यू स्पेशलाइजेशन ये सब स्टेप वाइज ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है ये एम्ब्रियोजेनेसिस है इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है पहले हम बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस गेमेटोजेनेसिस हम किस चीज को कहते हैं the process of formation of gametes that start is gametogenesis gametes aapke paas do hai ek hai sperm aur ek hai ovum is wajah se jo gametogenesis hai hum kehte hain ki ye ek hamare paas hai spermatogenesis aur ek process hai oogenesis the process of formation of sperm In testes with its seminiferous tubule, that starts spermatogenesis. While the process of formation of ova with an ovary, that starts is oogenesis. So, first step complete one. Sperm be born, ova be born. Now, after that, the next step is to have to have fertilization. You have to have a natural to fertilization two times. एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और कुछ में एक्सटर्नल अगर आप देख ले तो फिशेस अगर देखे जाए या इनके अलावा एम्फीबियंस देखा जाए या इनके अलावा मुलस्का की जो मेंबर्स है उनको देखा जाए या इनके अलावा एकाइनोडर्मेट्रा की जो मेंबर्स है इनको देखा जाए तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसको वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन मकसद के लिए और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर रेप्टाइल्स को देखा जाए या इनके अलावा बर्ड्स को देखा जाए या इनके अलावा मेमल्स को देखा जाए तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है चूंकि फर्टिलाइजेशन है क्या चीज फर्टिलाइजेशन कहते हैं The fusion of sperm with ova. The fusion of sperm with ova that starts is fertilization. To form what? To form zygote. So, it's called fertilization process. Car is out there. अब अगर हम ये consider करें, तो यहाँ पे तो हम human की बात कर रहे, तो हमने पढ़ा है कि human जो है इसमें जो फीमेल है तो फीमेल के बॉडी में दो ओवरीज पाए जाते हैं और ये ओवरी जो है वो आलमोंड शेप्स है ओवरी जो है ये असल में आलमोंड शेप्स है और ओवरी जो है ये हमारे साथ थ्री टू फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग है और टू सेंटीमीटर जो है इसकी वेट हो गया ओवरी के बाद जो है फिर ओविडक्ट होता है ओविडक्ट के बाद फिर यूट्रस होता है यूट्रस की तीन लेयर्स होती है सो so, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज फीमेल जो है इन्होंने ओवा रिलीज किया और वो ओवा जो है वो उसके ओविडक्ट में पाया जाता है ये है फीमेल का ओविडक्ट इसको फेलोपियन ट्यू बी कहते हैं जबकि स्पॉन जो है वो स्पॉन सर्विक्स एजन में डिस्चार्ज हो जाता है अब यहां से आगे का सफर जो है आगे की जो मूवमेंट है सीमन जो होता है मेल का सीमन इसमें प्रोस्टा ग्लेंडीन होता है ये प्रोस्टा ग्लेंडीन यहां फीमेल की यूट्रस के अंदर जो पेरिस्टासिस वेव्स है उसको रिवर्ट कर लेता है इन जो पेरिस्टासिस होती है तो ये स्पॉन जो है वो अपर मूवमेंट शुरू कर लेता है और इसके अपवर्ड मूवमेंट से जो है ये स्पॉम आधे में जाके इस ओवर के साथ फ्यूज हो जाता है सो so अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई ओविडक्ट पे फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई फिलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई तो प्राक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट ये उसका प्राक्सिमल पार्ट है इसका डिस्टल पार्ट है हुई अपर वन थर्ड पार्ट अगर आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर ले तो अपर वन थर्ड पार्ट में और अगर आप ये कह दें या टू थर्ड पार्ट में अब फर्टिलाइजेशन हुई अच्छा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ कंप्लीट 
फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या बना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे यहां इन से जायगोट बना सो so, जायगोट में अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है नेक्स्ट होता है क्लीवेज क्लीवेज क्या है क्लीवेज कहते हैं माइटोटिक माइटोटिक सेल डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन क्यों माइटोटिक सेल डिवीजन अगर देखा जाए ये जो जायगोट बना है ये तो एक सिंगल सेल है तो इस सिंगल सेल से एक इंसान की बॉडी कैसे डेवलप हुई अगर देखा जाए तो याद रखें एक सिंगल सेल होता है लेकिन इंसान की जो बॉडी है वो अबाउट सिक्सटी ट्रिलियन सेल्स होती है तो एक सेल से ये इतने ज्यादा सेल्स कैसे बने तो याद रखें जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 36 सिक्स आवर्स छत्तीस घंटों के बाद पहला क्लीवेज प्रोसेस होता है क्लीवेज है क्या चीज लेट सपोज आप यू कंसिडर कर ले कि यह हमारे साथ जायोट है और ये जायोट जो है एक सिंगल सेल है ये सिंगल सेल है तो क्लीवेज में क्या हो जाएगा ये जो फर्स्ट क्लीवेज है फर्स्ट क्लीवेज तो इस फर्स्ट क्लीवेज की वजह से ये जायोट दो डॉक्टर सेल में डिवाइड हो जाएगा इन डॉक्टर सेल्स को क्या कहते हैं ब्लास्ट्रोमास कहते हैं अगर ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो ट्विंस बनते हैं ऐसे ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस या मेटरनल ट्विंस कहा जाता है इसके बाद फिर क्या होगा इसके बाद सेकेंड क्लीवेज होता है सो सेकेंड क्लीवेज में क्या हो जाएगा एट द राइट टू द फर्स्ट वन एट द राइट टू द फर्स्ट वन तो इनसे इस वक्त जो है दो सेल बने अब इस वक्त इनसे चार सेल्स बन जाते हैं इसके बाद फिर क्या हो जाता है थर्ड क्लीवेज हो जाता है तो थर्ड क्लीवेज में क्या हो जाता है अब फोर सेल से कितने सेल बन जाएंगे एट सेल्स बन जाएंगे अब यहां पे एट सेल्स आ गए इसके बाद फिर क्या होगा इसके बाद फिर फोर्थ क्लीवेज होगा तो फोर्थ क्लीवेज में क्या हो जाएगा इनसे सिक्सटीन सेल्स बन जाएंगे सो सिक्सटीन सेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मरूला कहते हैं सो ये मरूला अभी भी सेल जो है वो लूजली अटैच है इसके बाद फिर क्या होगा फिर इसके बाद जो है फिफ्थ क्लीवेज होगा और फिफ्थ क्लीवेज में क्या हो जाएगा इनमें तरकी टू सेल्स बन जाएंगे अब हर एक सेल जो है क्या रिलीज करता है एल सेलेक्टिन रिलीज कर लेता है ये एल सेलेक्टिन क्या पास कर रहा है ये कॉम्पेक्शन पास कर रहा है उसको टाइट कर लेते हैं अब इसे एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते अब इसके बाद क्या होगा टू सेल से अब सिक्स क्लीवेज हो जाएगी सो सिक्स क्लीवेज के बाद इनसे कितने बन जाएंगे सेल्स बन जाएंगे से फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अब सेवन क्लीवेज हो जाएगा सो सेवन क्लीवेज में इनसे कितने सेल बन जाएंगे वन ट्वेंटी एट सेल्स अब ये प्रोसेस चलता रहता है क्लीवेज क्या है सिंपल माइक्रोसेस है ये प्रोसेस चलता रहेगा लेकिन जब सेल्स की तादाद हंड्रेड से ज्यादा हो जाए या जब सेवन क्लीवेज हो जाए तब क्या होगा ये जो जायोट यहां पे बना हुआ है ये जायोट क्या हो जाएगा अब ये जायोट इनकी इम्प्लांटेशन होगी अब ये जायोट किधर गिरेगा ये जो हमारे पास ये जो यूजरस है जो कि तीन लेयर से बना हुआ है एंडोमेट्रियम माइोमेट्रियम्स और पेरीमेट्रियम्स इसमें इम्प्लांटेशन होगी ये जो है इसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी सो जो इस वक्त यहां पे इनकी इम्प्लांटेशन होती है सो ये थ्री टू फोर वीक गुजर जाती है ये क्लीवेज प्रोसेस चलता रहता है क्लीवेज क्या है माइटोटिक सेल डिवीजन है क्लीवेज प्रोसेस कंटिन्यू होगा मीन माइटोसिस होगी लेकिन इस वक्त अब स्टेज चेंज हो जाएगा 
स्टेज को हम क्या कहते हैं ब्लास्टोलेशन कहते हैं और ब्लास्टोलेशन क्या हो जाएगा ब्लास्टोसी की वृद्धि बनती है 